আবারও মাঠে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা আগামীকাল থেকে সারা দেশে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা আমাদের অধিকার আদায়ের দাবি ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবি যতদিন আমাদের দাবি মানা হবে না ততদিন ওদের সব ক্লাস বর্জন আমরা এখানেই থাকব তো আমার ভাই বন্ধুদের পক্ষ থেকে তারা বলছে তারা রাজপথ ছাড়বে না প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ছাড়া আন্দোলন অযৌক্তিক হামলাকারীদের ছাড় না দেওয়ার হুঁশিয়ারি তারপরেও যারা করছেন তাহলে বুঝতে হবে তাদের অন্য কিছু মতলব আছে বর্বরতার সঙ্গে যারা জড়িত কোনো অবস্থাতেই তাদের ছাড় দেওয়া হবে না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি ইমদাদুল হক এবং আমি শির নাক্তার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ভ্যাট আরোপ করা হবে না একনে সভায় প্রধানমন্ত্রী মালিকদের মুনাফার ওপর কর দিতে হবে কিছুক্ষণ পরই জানালেন অর্থমন্ত্রী কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল বোমা হামলায় আটজন নিহতের মামলায় বেগম জিয়ার জামিন নামঞ্জুর তার ঘাড় ও কোমরের হাড়ে কিছু সমস্যা আছে জানালেন মেডিকেল বোর্ড প্রধান বেগম জিয়াকে কারাগারে রেখে নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএনপি জানালেন দলীয় নেতারা নির্বাচন ঠেকানোর ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই মন্তব্য আওয়ামী লীগের এবং রাজধানীতে দুই বাসের চাপায় হাত হারানো কলেজ ছাত্র রাজীবের অবস্থার অবনতি নেয়া হয়েছে লাইফ সাপোর্টে কোটা সংস্কারের দাবিতে আগামীকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা পাশাপাশি প্রতীকি অনশন পালন করা হবে বলে সাংবাদিকদের জানান তারা এদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নামে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের আর কোটা সংস্কারের আন্দোলন বানচাল করতে একটি মহল উপাচার্যের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছেন আন্দোলনকারীদের একাংশ বাজেটের আগে কোটা সংস্কার সম্ভব নয় অর্থমন্ত্রীর এমন বক্তব্য ও মতিয়া চৌধুরীর বক্তব্য প্রত্যাহার না করায় বিকেলে আবারও অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় আন্দোলনকারীরা আজকে থেকে বাংলাদেশের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস এবং পরীক্ষা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যতদিন না পর্যন্ত আমাদের দাবি মেনে না হবে সারা বাংলাদেশে প্রতিদিন অবরোধ করা হবে এর আগে সরকার একবার সময় বেঁধে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন সাময়িক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল তারা আপনারা জানেন সাতই মেয়ের মধ্যে আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছে তবে আন্দোলনকারীদের একাংশ তা মেনে না নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে রাজু ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান নেন এই সময় তারা আগামী তিন দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানে লিখিত বক্তব্য দেওয়ার দাবি জানান আগামী সাত দিনের মধ্যে দাবি আদায় না হলে কঠোর আন্দোলনে যাবেন শিক্ষার্থীরা এমন হুঁশিয়ারি দেন তারা আমরা আমাদের মেধা দিয়ে আমাদের চাকরির যোগ্যতা অর্জন করতে চাই এটার জন্য আমাদের কেন এক মাস অপেক্ষা করতে হবে তবে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করেছে আন্দোলনকারীদের একাংশ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ঘুরে দেখা যায় শ্রেণীকক্ষগুলোতে নেই কোনো শিক্ষার্থী তালা ঝুলছে বেশিরভাগ শ্রেণীকক্ষের দরজায় যতদিন আমাদের দাবি মানা হবে না ততদিন ওদের সব ক্লাস বর্জন আমরা এখানেই থাকবো আমরা সবাই মিলে যে যার জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আছি কোনো রকমের অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এগুলোর কোন ব্যত্যয় নেই প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড কোনটারই কোন স্থাপিত থাকবে না প্রত্যেকটাই চলমান আছে এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবন পরিদর্শনে যান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন এ হামলায় জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না বর্বরতার সঙ্গে যারা জড়িত কোন অবস্থাতেই তাদের ছাড় দেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো সিসিটিভি আছে মিডিয়ার ফুটেজ আছে আমরা অনেক প্রমাণ পেয়েছি এর আগেও যারা ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ব্যাপারে উস্কানি দিয়েছে এটা নিয়ে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি 
উপাচার্যের বাসভবনের হামলার প্রতিবাদে অপরাজেয় বাংলার সামনে মানববন্ধন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সদস্যরা মানববন্ধন থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় আগামী বৃহস্পতিবার এক ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করা হবে পরে মানববন্ধন শেষে শিক্ষকরা ভিসির বাসভবন পরিদর্শনে যান সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় বেলা এগারোটার পর থেকে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রগতি সরণীর মোড়ে জড়ো হন এ সময় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা এতে প্রগতি সরণী থেকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ও বাড্ডা এলাকায় পুরোপুরি যান চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ করেন সরকার দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার কথা জানান শিক্ষার্থীরা একই দাবিতে রাজধানীর রামপুরা ধানমন্ডির কয়েকটি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের অধিকার আদায়ের দাবি ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবি এটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা ছাত্র সমাজ এবং সবার জন্য এটা প্রযোজ্য এবং সবার জন্য এটা ন্যায্য দাবি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করাকে সম্মান করি আমরা তো বলছি না যে কোটা উঠিয়ে দেন আমরা বলছি কোটা নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখুন পাবলিক ভার্সিটি শুধু আন্দোলন করবে না আমাদের প্রাইভেট ভার্সিটিও আমরা আছি কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের আলোচনার পরও যারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য কোনো অন্য কোনো মতলব আছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি এম বিকেলে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে প্রচার উপকমিটির সভা শেষে তিনি একথা বলেন একই অনুষ্ঠানে দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবনে হামলার জন্য বিএনপিকে দায়ী করেন ওবায়দুল কাদের সাহেব তিনি বসেছেন এবং বসার পরে আপনারা দেখেছেন সুন্দর একটি সমাধান হয়েছে এক মাসের মধ্যেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করে নতুন কিছু করা হবে কাজে এরপরে তো আর আন্দোলনের কিছু থাকে না তারপরেও যারা করছেন তাহলে বুঝতে হবে তাদের অন্য কিছু মতলব আছে এখন তো তাদের কোনো কারণ নেই তাদের দাবি যেগুলো ছিল সেই সেই দাবিগুলোই তো আলোচনা হবে সেই জন্যই তো কমিটি করে দেওয়া হয়েছে অরাজকতা সৃষ্টি করতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে হামলা করা হয়েছে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে দায়ীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে সচিবালয়ে এ কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী জানান কোটা বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ফেসবুকে অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বিসির বাড়িতে যতগুলি ক্যামেরা ছিল সেই ক্যামেরাগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে মানে নিয়ে গিয়েছে তারা তারপরেও আমাদের কাছে কিছু রয়েছে আপনাদের ক্যামেরার ভিড ফুটেজগুলো আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমরা এগুলি দেখে শনাক্ত করে আমরা এটার ব্যবস্থা অবশ্যই নেব আমরা সত্যতা যাচাই করব প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে আমরা অবশ্যই এখানে আইনের আওতায় নিয়ে আসব ভিসির বাড়ির ভাঙচুরের মামলা এটা হবেই ভুয়া নিউজ দিয়ে ছাত্রদের উত্তেজিত করা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এই মিথ্যা কথাগুলো এই ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করে যিনি করেছেন তাকে আমরা শনাক্ত করব তার বিরুদ্ধে আইসিটি একটা মামলা হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ব্যাট আরোপ করা হবে না বলে একনেক সভায় জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল অর্থমন্ত্রী ব্যাটের কথা বললেও সকালে একনেকের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বরাদ্দ দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান ছাত্রছাত্রীদের কোনো ব্যাট দিতে হবে না তবে বিকেলে আবারও অর্থমন্ত্রী জানান মুনাফার উপরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আয়কর প্রদান করতে হবে গত বছর অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর সাত শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হলে দেশ জুড়ে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের মুখে তখন এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সরকার সোমবার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রাক বাজেট আলোচনা শেষে অর্থমন্ত্রী জানান দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছর থেকে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভ্যাট প্রদান করতে হবে আমরা 
ইউনিভার্স অফ দি ইউনিভার্সিটি নট ফ্রম স্টুডেন্টস ছাত্রদের কাছ থেকে তারা কিভাবে কি করবেন জানি না কিন্তু আমরা তাদের তাদের কাছ থেকে আদায় করব মঙ্গলবার সকালে একনেকের সভায় প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দ দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান আগামী বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কোনো ধরনের ভ্যাট আরোপ করা হবে না একই ভাবে সকালে সেতু মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে ওবাইদুল কাদের বলেন ভ্যাট দেয়া নিয়ে অর্থমন্ত্রী যে সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন তা সরকারের বক্তব্য নয় এটা অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মতামত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট চিন্তা হলো আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বিকশিত করার জন্য শক্তিশালী করার জন্য যা করব কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের কোনো রকম ব্যাট বসাবার জন্য কোনো প্রয়োজন নেই এবং সেটা আমরা করব না তবে প্রধানমন্ত্রী ও সেতুমন্ত্রীর বক্তব্যের পর মঙ্গলবার বিকেলে নিজের বক্তব্য থেকে কিছুটা সরে আসেন অর্থমন্ত্রী তিনি বলেন ভ্যাট নয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে মুনাফার উপর আয়কর প্রদান করতে হবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আর মেকিং প্রফিট সো সেই প্রফিটের উপরে ভ্যাট হবে ইটস নট অন স্টুডেন্টস ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স ইট উইল বি ইয়েস ইট ইজ ইনকাম ট্যাক্স ময়মনসিংহে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মা মেয়ে সহ নিহত তিন আহত অন্তত নয় সাতজনের অবস্থা সংকটাপন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভ্যাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সহ পনেরো হাজার ছয়শ তেরাশি কোটি টাকার ষোলোটি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক সকালে রাজধানীর শের বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এই প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেয়া হয় এর মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে প্রকল্প ঋণ আট হাজার কোটি টাকার উপরে অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে টেকসই উন্নয়নে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বাড়ানো নগর অবকাঠামো উন্নয়ন জেলা মহাসড়কগুলো যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের সংশোধিত প্রকল্প সভা শেষে ব্রিফ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার এক্সট্রা রিপোর্টে ঘাড় ও কোমরের হারে কিছুটা সমস্যা পাওয়া গেছে তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের হাতে রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন বোর্ডের প্রধান ডাক্তার শামসুজ্জামান বেগম জিয়ার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান তিনি এজন্য তাকে আগের ওষুধগুলোই সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হবে পাশাপাশি তাকে কিছু শারীরিক ব্যায়াম করারও পরামর্শ দেওয়া হবে নতুন কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই বলেও জানান মেডিকেল বোর্ডের প্রধান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের মাধ্যমে রিপোর্টগুলো কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তিনি পরীক্ষাগুলো রিপোর্ট আমরা পাইছি দেখছি তাতে রক্তের রিপোর্টগুলো জাস্ট ভেরি গুড খুব সুন্দর স্বাভাবিক আছে আর হাড়ের সংগত কারণে হাড়ের কিছু পরিবর্তন আছে এটা ন্যাচারাল সেই পরিবর্তনের জন্য আমরা যে ওষুধ দিয়ে আসছি সেটাকে আমরা রেখেছি ওনার পাশাপাশি কিছু ওনার কিছু এক্সারসাইজ বা ফিজিওথেরাপি এগুলো কিছু লাগতে পারে কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল বোমা হামলায় আটজন নিহতের মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত সকালে জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাইন বিল্লাই আদেশ দেন আটই এপ্রিল জামিন চেয়ে আদালতে আবেদন করেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা সকালে ওই আবেদনের ওপর শুনানি শেষে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন বিচারক একই সঙ্গে চব্বিশে এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয় দু হাজার সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে পেট্রোল বোমা হামলায় বাসের আট যাত্রী নিহত হন এই ঘটনায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ সাতাত্তর জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় তদন্ত শেষে বেগম জিয়া সহ উনসত্তর জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় পুলিশ আদালত আমাদের আবেদন নামঞ্জুর করেছে 
বেগম জিয়াকে কারাগারে রেখে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বিকেলে সিলেটে মহানগর বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান আমাদের উপর নির্যাতন চালায় খুন করে গুম করে তাদের সাথে লড়াই করতে হলে সেই ইচ্ছাকে যেভাবে হটানো হয়েছিল ওই কথা মনে করতে হবে আগামী নির্বাচন দেশ নেত্রীকে বিএনপিকে বাইরে রেখে হবে না হতে দেওয়া হবে না ইনশাল্লাহ দেশের জনগণ সেই যার করণীয় এই স্বৈরাচরের পতনের জন্য বিএনপি আগামী নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে অভিযোগ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাহমুদ নাসিম বলেছেন যতই চক্রান্ত হোক আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে যথাসময়ে দুপুরে সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো বলেন দুর্নীতির মামলায় বেগম জিয়ার কারাদণ্ডে আওয়ামী লীগের কোনো হস্তক্ষেপ নেই রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দুই বাসের চাপে পড়ে হাত হারানো কলেজ ছাত্র রাজবীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে তিতুবির কলেজের ছাত্র রাজীবের চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের প্রধান জানান ভোর রাতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাকে তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া ও নিউরোলজিক্যাল অবস্থার অবনতি হয়েছে বলেও জানান তিনি তেসরা এপ্রিল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দুই বাসের চাপায় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রাজীবের টান হাত আহত অবস্থায় তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তবে অবস্থার অবনতি হলে পরদিন উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয় নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় আহত আলিমুন নাহার অ্যানি এখন বেশ সুস্থ আছেন সকালে হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা শেষে এই দুর্ঘটনায় তিনি সবশেষ ছাড়পত্র পেলেন ডিএমসি বার্ন ইউনিটের সমন্বয়ক ডক্টর সামন্তলাল সেন জানান অ্যানির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এখন আগে চেয়ে বেশ ভালো হওয়ায় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে তাকে তবে বিমান দুর্ঘটনায় স্বামী সন্তান মারা যাওয়ায় তার মানসিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে বলেও জানান তিনি বারোই মার্চ নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ইউএস বাংলার বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় অ্যানি তার স্বামী ও কন্যাকে হারান ময়মনসিংহে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মা ও মেয়ে সহ তিনজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত নয় জন পুলিশ জানাই রাত আটটার দিকে তারাকান্দা উপজেলার বধুপুর এলাকায় ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ইট বোঝায় একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে এক মা ও তার শিশুর মৃত্যু হয় এ ঘটনায় আহত চিকিৎসাধীন নয় জনের মধ্যে সাত জনের অবস্থায় আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক এই মুহূর্তে দুর্ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার হারুন রশিদ সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে হারুন 
ময়ন সিংহের তারাকান্দার মধুপুর নামক স্থানে বাস এবং ইট বুঝাই ট্রাক লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছে এবং নিহতদের মধ্যে একজন পুরুষ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে এবং বাকি একজন মা এবং তার দুই মাস বয়সী এক কন্যা শিশু ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে মারা গেছেন এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে এখন পর্যন্ত 9 জন চিকিৎসাধীন আছে 11 জন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখানে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এবং স্থানীয়রা উদ্ধার করে আহত 11 জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয় এবং 9 জন চিকিৎসাধীন আছে আমরা কথা বলেছিলাম সেই চিকিৎসকের সাথে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন যে এখানে যে 9 জন ভর্তি আছে এর মধ্যে 7 জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক এবং আমরা হাসপাতালে দেখেছি যে একজনের পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং একজনের মুখ মাথা মুখ মন্ডল মাথা থেতলে গেছে এবং গুরুতর ইনজুরি নিয়ে আছেন এবং তাদের চিকিৎসা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলছে এখানে যদি একটু বলি যে এই যে বাসটি দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে রাস্তার পাশে ধান খেতে পড়ে গিয়ে একেবারে একটি অংশ মানে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাসের সামনের যে অংশটুকু সেটি একেবারেই খুব খারাপ অবস্থা এখানে বাসটি ধুবাউড়া থেকে যাত্রী নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিল সিফা সিফা সুপার সুপার পরিবহনের একটি বাস তো সেখানে সেই বাসটি যাওয়ার পথেই মধুপুর নামক স্থানেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইট বোঝাই ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং সংঘর্ষ হয়ে সংঘর্ষের পর বাসটি একেবারে রাস্তার পাশে খেতে পড়ে যায় এবং বাসটি দুমড়ে মুচড়ে বাসের যাত্রীরা আহত হয় এবং আহতদেরকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে মা মেয়ে মারা যায় এবং ঘটনাস্থলে একজন নিহত হয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এখনো ঘটনাস্থলে আছে তারা বাসটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহের তারাকান্দা থেকে দুর্ঘটনার সর্বশেষ খবর শিরিন ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে নয়জন নিহত হয়েছে তিনজন সে সেখানকার সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার হারুন রশিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যানিক বার্ডিন সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর দেশটির নবনিযুক্ত এই রাষ্ট্রদূতের সাথে দু দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন পরে তাকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর কপি উপহার দেওয়া হয় এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সামরিক সচিব প্রেস সচিব সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তারা গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কার্যালয় ও আনসার ক্যাম্পে আগুনের ঘটনা ঘটেছে প্রকল্প বিরোধে স্থানীয় আন্দোলনকারীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে স্থানীয়দের দাবি আনসার সদস্যরা নিজেরাই আন্দোলনকারীদের ফাঁসাতে ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয় পুলিশ জানায় সন্ধ্যা সাতটার দিকে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের আনসার ক্যাম্পে আগুন লাগে পরে ফায়ার সার্ভিস এসে প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এর আগে বিকেলে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পে কৃষি জমি ব্যবহারের প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় আন্দোলনকারীরা জানায় পুলিশ বাস্তুভিটার রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মোজা মিয়াকে আটক করতে গেলে বাধা দেয় তারা এ সময় পুলিশের গুলিতে অন্তত দশ জন আহত হয় পরে লাটাশালা চরে প্রকল্পের কার্যালয় ও আনসার ক্যাম্পে আনসার সদস্যরা আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের তাদের ওপর দায় চাপাতেই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় পুলিশ এখন নির্দ্বিধায় যে যাচ্ছে গুলি করে সেই গুলিতে আমাদের 10 জন লোক আহত হয় আহত হওয়ার পরে দে বাসা দাঁড়ানো ঘর যায় বলো ফায়ার ফায়ার করার পর সাথে ফিটিং করে আগুন লেগে গেল জমি কেনা বাসা নিয়ে বিরোধ ছিল সেই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল একটি মামলা হয় সেই মামলার তদন্ত কাজে পুলিশ আজকে সেখানে যায় এবং পুলিশের কাজে বাধা প্রয়োগ করে এবং উচিত হয়ে যে যে শিল্প পরিবারটি আছে তাদের স্থাপনায় অগ্নি সংযোগ করে একশো ষাট কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার ফার্মার্স ব্যাংকের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিস্তিকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত এছাড়া মাহবুবুল হক চিস্তির ছেলে রাশেদুল হক চিস্তি সহ তিন জনকে চার দিন করে রিমান্ড দেন আদালত বিকেলে ঢাকা মহানগর হাকিম গোলাম নবীর আদালত রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন এর আগে সকালে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে এ চারজনকে গ্রেফতার করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক তাদের সবার বিরুদ্ধে ফার্মার্স ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাত করে তা বিদেশে পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে এছাড়া ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন খান আলমগীর সহ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে চারশো কোটি টাকা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা ব্যাংকটিতে ইতোমধ্যে দুশো তিরাশি কোটি টাকার মূলধন ঘাটতি দেখা দিয়েছে
দেখছেন রাত 11টার সময় চট্টগ্রামে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নুরুল হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ জান্নাতুল ফেরদাউস এই আদেশ দেন মামলার বিবরণে জানা যায় 2011 সালে স্ত্রীকে নিয়ে চট্টগ্রামের বায়েজিদের বাড়িতে বেড়াতে যান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নুরুল আলম ওই বছরের 30 মে তার বন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করে একদল দুর্বৃত্ত এই সময় নুরুল ইসলামকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় এই হত্যা মামলার রায়ে জুয়েল বড়ুয়াও তার চার সহযোগীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন আদালত দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে চারজন পলাতক রয়েছে